కరోనా వైరస్ ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న భారీ విపత్ రోజు రోజుకు దాని విస్తరణ పెరిగిపోవడంతో ఎక్కడి పనులు అక్కడే స్తంభించిపోతున్నాయి ఇంతలా వ్యాపిస్తున్న ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కొనడానికి వ్యాక్సిన్ కనుగొనడానికి ప్రపంచ దేశాలు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే భారత్ కూడా ముమ్మర ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది ఇటీవల కాలంలో ప్రధానమంత్రి గారు యువ శాస్త్రవేత్తలకు పిలుపు కూడా ఇచ్చాడు కరోనా వైరస్కు వ్యాక్సిన్ను కనుగొనేందుకుగాను భారత్కు సంబంధించిన ఆరు సంస్థలు ఇప్పుడు పొటాపోటీగా పరీక్షలు జరిపి ముందుకు వస్తున్నాయి అలాగే వీటికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్లు చాలా వరకు ఇప్పటికే జంతువులపై పరీక్షలు కూడా చేస్తున్నాయి జంతువులపై పరీక్షలు జరిపే దశ చాలా కీలకమైన దశ ఈ దశ కనుక విజయవంతమైతే వ్యాక్సిన్ను మనం అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు ఇదే తరహా పరిశోధన కనుక జరిగితే వచ్చే ఏడాది కానీ లేదా ఇదే ఏడాది చివరిలో కానీ వ్యాక్సిన్ను మనకు అందించవచ్చు అలాగే కోయిలేషన్ ఫర్ ఎపిడెమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ వైస్ చైర్పర్సన్ గంగదీప్ కాంగ్ వెల్లడించిన దాని ప్రకారం ఆరు సంస్థలు వీటిపైన పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్పారు ఈ ఆరు సంస్థలు ఏంటంటే జిడాస్ క్యాడిలా హెల్త్ కేర్ రెండు సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు భారత్ బయోటెక్ లీడ్ ఇన్నోవేషన్ నాలుగు ఇండియన్ ఇమ్యూనాలజికల్స్ ఐదు మిన్వాక్స్ మరియు ఆరు బయోలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్ ఈ ఆరు సంస్థలు కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ మీద పరిశోధన చేస్తున్నాయి అదృష్టం కలిసి వస్తే అందరికంటే ప్రపంచంలో మనం ముందుగానే ఈ వ్యాక్సిన్ను కనిపెట్టవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక పోటీలో ఉన్న సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ రెండు రకాల వ్యాక్సిన్లపై పరిశోధన చేస్తుంది తొలుత ఈ కంపెనీ రెండు వేల ఇరవై రెండు చివరి నాటికి వ్యాక్సిన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ప్రకటించింది కానీ ఇప్పుడు తొందరగా కొన్ని దశలు పూర్తయిన నేపథ్యంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రారంభంలోనే వ్యాక్సిన్ను తేగలము అని అంచనా వేస్తుంది ప్రస్తుతం జంతువులపై ప్రయోగాలు చేసే దశలోనే ఉంది ఈ కంపెనీ ఉత్పాదన ఇది తయారు చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ను ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఒకటి డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్గా పేర్కొన్నారు కరోనా వైరస్కు ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే ఈ వైరస్కు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ పొర మానవ కణంలోకి ఈజీగా చొచ్చుకుపోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా మానవ కణంలోకి చొచ్చుకుపోయి ఆశ్రయం పొందటం ఈ వైరస్కు ఉన్న లక్షణం సో దీనికి అగైనెస్ట్గా ఈ కంపెనీ కనిపెడుతున్న వ్యాక్సిన్ కరోనా చుట్టూ ఉన్న ప్రోటీన్ పొరను దెబ్బతీయటం మొదటి వ్యాక్సిన్ యొక్క లక్షణం రెండవ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది కరోనా వైరస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యాక మనిషి బలహీన పడకుండా ఉండడానికి గాను యాంటీబాడీస్ని ఉత్పన్నం చేసే విధంగా తయారు చేయటం ఈ వ్యాక్సిన్ ముఖ్య లక్షణం ఈ రెండు వ్యాక్సిన్లు ఏవైతే ఉన్నావో అవి ఈ కంపెనీ త్వరగా ప్రయోగాలు చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రారంభంలోనే తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మరోవైపు ప్రభుత్వం కూడా వీరిని ప్రోత్సహించడం వలన వారికి కావలసిన అప్రూవల్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు తొందరగా ఆమోద ముద్ర వేస్తూ కంపెనీలను శాస్త్రవేత్తలను ప్రోత్సహించడం వలన ప్రస్తుత ప్రయోగాలు ఆశాజనకంగా జరుగుతున్నట్లుగా జిడాస్ క్యాడిల్ కంపెనీ చైర్పర్సన్ పంకజ్ పాటిల్ వెల్లడించారు ఇక ఈ జిడాస్ కంపెనీ భారతదేశంలో తొలిసారిగా రెండు వేల పదిలో సైన్ ఫ్లూకి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ను కనిపెట్టిన సంస్థగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా అలాగే మిగిలిన కంపెనీలు కూడా పొటాపోటీగా ఈ వ్యాక్సిన్ను వీలైనంత త్వరగా బయటకు తీసుకురావడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తున్నాయి ఇకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్కు వ్యాక్సిన్కి సంబంధించిన పరిశోధనలను చూస్తే ప్రముఖ కంపెనీ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ తన క్లినికల్ ట్రయల్స్ను పూర్తి చేసి సెప్టెంబర్ నుండి వచ్చే ఏడాది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రారంభంలోగా వ్యాక్సిన్ను తీసుకురావడానికి సంకల్పించుకుంది ఇప్పటికే చాలా దశలను పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ఒక బిలియన్ వ్యాక్సిన్లను తయారు చేయాలని ఈ కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇక ఇన్నోవియా సనోఫీ మొడెన్నా వంటి విదేశీ కంపెనీలు కూడా తమ పరిశోధనలను ముమ్మరం చేశాయి అయితే భారత్ మాత్రం పూర్తి ఖచ్చితత్వంతో కూడిన పరీక్షలతో ప్రపంచానికి గట్టి పోటీనిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా భారత్ మీదనే నమ్మకం ఉంచడం ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏది ఏమైనా ఆశిద్దాం మన భారతీయులు త్వరగా వ్యాక్సిన్ను కనుగొనాలి అని సంకల్పిద్దాం ఈ సంక్షోభం నుండి మనం తప్పకుండా బయటపడతామని జై హింద్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో కొత్త వీడియోతో మేము ముందుంటాను